tạo dựng theo hình ảnh của Thiên Chúa. Thì các anh chị thấy không? Giữa con người và Thiên Chúa có một cái mối liên hệ rất là mật thiết. Và nói điều gì về Thiên Chúa cũng có nghĩa là nói về con người. Bởi vì chúng ta là hình ảnh của người mà. Ấy thế mà trong thực tế thì nhiều khi mình lại cứ cảm thấy mầu nhiệm Thiên Chúa xong mà nó xa vời vậy. Cái ví dụ mà đối với tôi gần gũi nhất đó là việc làm dấu thánh giá. Mỗi một ngày người công giáo mình làm dấu thánh giá không biết bao nhiêu lần, đúng không? Tôi cứ tính sơ sơ mà những người khô khan nhưng mà cũng còn giữ đạo đó. Thì sáng ngủ dậy con lần này. Tối trước khi đi ngủ con lần này. Trước khi ăn cơm con lần mà ngày ăn ba bữa thì là ba lần. Cộng lại ít ra thì cũng cũng năm lần. Đó. Chứ còn mà những bà với lại các chị đạo đức ở đây thì chắc là phải mấy chục lần. Chỉ có mỗi vấn đề là mình làm dấu thánh giá nó có ra dấu thánh giá hay không thôi. Hay là làm như đuổi ruồi. <cười> Cha Tiến Lộc cũng kể chuyện bảo có cái nhà dòng nào đó. Khổ tu đó cho nên các thầy là phải thức sớm lắm để mà hát kinh nhá. Mà khi mà bước vào nhà nguyện đó, thì các thầy là phải lấy tay chấm vào bình nước phép rồi mới làm dấu. Mặc áo dòng trắng. Thế thì hôm nay không biết cái hàng nào nó nghịch ngợm, nó lấy hết nước phép, nó đổ mực vào đấy. Thế thì ba giờ sáng chuông rung rồi các thầy mới thức dậy, khoác áo vào rồi đi ra nhà thờ để nguyện kinh. Thầy nào cũng chấm tay vào bình nước phép là làm dấu cả. Lúc đấy thì không ai ý thức cả, nhưng mà sáng hôm sau thì mới phát hiện ra không ông nào đủ bốn dấu cả. <cười> Trung bình là chỉ được có hai chấm, <cười> còn có vị có một chấm. <cười> đấy là gọi là làm dấu thánh giá như phải ruồi. <cười> Nhiều khi chúng ta cũng làm vậy, vội vã làm vậy. Mà nói gì thì nói thì làm dấu thánh giá đối với người công giáo là quen lắm. Và các anh chị nhớ coi, mình làm dấu thánh giá là mình tuyên xưng mầu nhiệm gì vậy? Chú Ba Ngôi, nhân danh cha và con và thánh thần. Mình vẽ ở trên chính thân xác mình chứ không phải vẽ ở trên không khí nhé. Trên chính thân xác mình một hình thánh giá. Và miệng mình đọc nhân ninh cha và con và thánh thần. Có nghĩa là nó gần lắm. Nhưng mà lạ lùng là trong thực tế mà cứ nói đến mầu nhiệm Chúa bà ngồi là chúng ta cứ tưởng tượng như ở đâu. <cười> Tôi nói đúng không? Rõ là như thế. Mình có cảm tưởng mầu nhiệm Chúa bà ngồi. Mình nói đến Chúa Yêu thì được chứ còn Chúa bà ngồi xong mà xa lạ quá. Đang khi đó mình là hình ảnh của Chúa mà. Chính ra nói vì Chúa Ba Ngôi có nghĩa là liên hệ đến mình chứ. Nói đến mầu nhiệm của một Thiên Chúa không đơn độc mà là một Thiên Chúa yêu thương. Tất cả những gì của cha thì là của con. Của con thì là của cha. Và cái dòng chảy yêu thương giữa cha và con là Thánh Thần. Chính ta ta phải cảm nhận cái điều đấy nó gần lắm chứ. Hóa ra là mình là hình ảnh của Thiên Chúa, mình lại cứ cảm thấy Thiên Chúa xa quá. Đó là điều phải suy nghĩ lại ở trong đời sống đức tin của mình. Rồi mà thêm một điều nữa cho các anh chị ít nghe. Đó là bởi vì chúng ta được tạo dựng theo hình ảnh của Chúa. Giữa ta và Chúa có một mối liên hệ rất gần gũi. Cho nên, dù Thiên Chúa vô hình, nhưng con người có thể khởi đi từ những kinh nghiệm của mình để suy nghĩ về Thiên Chúa. Mình là hình ảnh của Chúa mà. 
Ngôn ngữ chuyên môn trong thần học gọi là loại suy. Loại suy. Dĩ nhiên là rất giới hạn. Bởi vì mình là loài thọ tạo. Chúa là đấng tạo hóa. Cho nên xa cách ngàn trùng rất giới hạn. Nhưng bởi vì Chúa tạo dựng ta theo hình ảnh của người, cho nên con người có thể khởi đi từ kinh nghiệm của mình để mà suy nghĩ về Thiên Chúa. Chẳng hạn, các bà mẹ dựa vào cái kinh nghiệm của một người mẹ thương con, yêu con, đến nỗi chết cho con, hiến toàn bộ cuộc đời cho con. Từ cái kinh nghiệm của một người mẹ, ta có thể nói về Thiên Chúa, về tình thương của Chúa. Và trong Thanh Kinh có, thấy không? Thanh Kinh có ý câu là, có người mẹ nào mà nỡ bỏ đứa con mình đã cưu mang 9 tháng 10 ngày. Nhưng mà cho dù người mẹ có bỏ con đi nữa, thì ta, ta cũng không quên người đâu. Thấy không? Chúa nói từ cái kinh nghiệm của con người để diễn tả về Chúa. Vẫn có những người mẹ bỏ con trong cuộc đời này vì nhiều lý do khác nhau. Nhưng mà cho dù mẹ có bỏ con thì Chúa không bỏ chúng ta. Thế tôi muốn nói với các anh chị nó có hai chiều nhé. Cái chiều thứ nhất đó, là nếu ta được tạo dựng theo hình ảnh của Chúa thì giữa ta và Chúa có một mối liên hệ rất là gần gũi. Cho nên, những gì nói về Chúa, ta phải cảm nhận từ đó mà suy niệm cho chính mình. Và thứ hai, là bởi vì mình được tạo dựng theo hình ảnh của Chúa, cho nên ta có thể dựa vào cái kinh nghiệm của con người để suy nghĩ về Chúa. Lúc nào mà học đến ông vua David á, thì có một cái một cái minh họa rất là cụ thể để thấy được David từ cái kinh nghiệm làm cha của mình cư xử với đứa con của mình như thế nào mà từ đó ông ấy khám phá ra được dung nhan của Chúa là cha và Chúa là cha yêu thương mình như thế nào như mình thương con mình đấy cái kinh nghiệm nhân loại của chúng ta và như thế mình mới cảm thấy là Chúa gần gũi với mình cho nên ở đây khi nói về con người dựa vào hai chương đầu của sách sáng thế, tôi xin các anh chị nhớ cái điểm quan trọng đó là hình ảnh của Thiên Chúa. Rồi thứ hai, cũng ở trong trình thuật tạo dựng của cả hai nguồn văn trong chương 1 và chương 2, chúng ta Thấy có một điểm khác nữa, con người, có nam, có nữ. Ở trong trình thuật thứ nhất đó, thì ở chương 1, câu 27, Thánh Kinh viết rằng, Thiên Chúa sáng tạo con người theo hình ảnh mình. Thiên Chúa sáng tạo con người theo hình ảnh Thiên Chúa. Thiên Chúa sáng tạo con người có nam, có nữ. Chứ không phải chỉ có đàn ông không? Mà cũng không phải chỉ có đàn bà không? Có nam, có nữ. Sang đến chương thứ hai thì là ta thấy không chỉ có một câu, mà là cả một cái câu chuyện mà ai trong chúng ta, kể cả những người ngoài công giáo, có khi người ta cũng biết, phải không? Cái câu chuyện mà Chúa tạo dựng Adam và Eva đấy. Thành thử đó, con người ở đây là con người có nam này, có nữ. Nhưng mà ở đây có một số yếu tố chúng ta nên quan tâm, bình đẳng. Ở trong bài trình thuật của chương 2 về việc Thiên Chúa tạo dựng con người. Các anh chị nhớ nhé, khi mà Thiên Chúa tạo dựng con người thì là Ngài lấy đất nắn hình người rồi thổi hơi 
vào lỗ mũi đúng không thế rồi sau đó thiên chúa tạo dựng bà eva thì người tạo dựng làm sao nếu chúng ta đối chiếu ở cái câu 19 đó chương 2 câu 19 đó, thì các anh chị thấy thế này này đức chúa là thiên chúa lấy đất nặn ra mọi dã thú mọi chim trời và dẫn đến với con người xem con người gọi chúng là gì hễ con người gọi mỗi sinh vật là gì thì tên nó sẽ là thế ở chỗ này có nói đến cái chuyện là chúa nặn ra dã thú xong rồi chúa thổi hơi vào lỗ mũi không không có nhá không có chỉ có nói là chúa nặn ra dã thú thôi và đem đến cho con người mà con người gọi tên là gì thì tên là như vậy Thế rồi bây giờ đến lúc mà Chúa dựng lên bài Eva đó Thì Chúa có lấy đất mà nắn như là nắn dã thú không? Lại không Chúa lại cho ông ấy một giấc ngủ Đê mê Rồi Chúa mới rút cái xương sườn Và từ cái xương sườn của ông Chúa mới làm nên Một người đàn bà tên là Eva Thế thì các rabbi do Thái đó, trong một cuốn sách mà tôi đọc, người ta mới cắt nghĩa là tại sao Chúa không rút lấy một cái xương đầu mà làm nên đàn bà? Hay là sao Chúa không lấy cái xương mắt cá của ông Adam mà làm nên bà Eva, mà Chúa lại lấy cái xương sườn? Họ trả lời rằng nếu mà Chúa mà lấy xương đầu thì khổ các ông suốt đời nó leo lên đầu ngồi mà chúa mà lấy xương mắt cá thì lại khổ các bà chồng lại trà đạp liên tục nhưng mà chúa lấy xương sườn ở bên cạnh trái tim để dựng nên người phụ nữ cho nên người nam và người nữ yêu thương nhau Tôi có ý xin các anh chị so sánh cái cách mà Chúa dựng nên các loài giã thú và cách mà người dựng nên bà Eva để chúng ta thấy một sự khác biệt hoàn toàn. Và đồng thời một chi tiết mà ta vừa nói đó là Chúa dựng bà Eva bằng cách lấy xương sườn của Adam. Để thấy hai người gắn bó Nhưng mà trước hết là sự bình đẳng Bình đẳng và đồng thời thêm một yếu tố Đó là bổ túc cho nhau Đàn ông ở một mình thì không tốt Chúng ta dịch là đàn ông Chứ còn thì cái từ mà sát ở trong tiếng hiếp ri Có thể dịch ra là con người ở một mình không tốt Người nam và người nữ bình đẳng nhau nhưng mà đồng thời bổ túc cho nhau. Thế thì trong lịch sử của thế giới ta chứng kiến hai điều nó liên hệ đến chuyện này. Điều thứ nhất là bất bình đẳng. Chuyện này ở Việt Nam thì thấy rất rõ trong lịch sử. Chỉ vài thập niên gần đây thôi. Thì mới có sự bình đẳng nam nữ. Chứ còn trước kia đó. Là người phụ nữ bị coi thường. Và có những cái câu mà chúng ta cho nó là quen thuộc. Không cần bàn cãi gì. Đối với các cụ ngày xưa. Nhất nam viết hữu. Mà thập nữ viết zero. Coi thường người phụ nữ quá. Trai thì năm thế bảy thiết, mà gái thì chính chuyên có một chồng, cũng là bất công. Nó vẫn có đó một cái sự phân biệt nam nữ. Cho nên đó, ta tưởng tượng mà coi, Thánh Kinh được viết cách đây 30 thế kỷ nhá. Việt Nam mình cách đây 50 năm vẫn còn tình trạng bất bình đẳng như vậy. Mà Thánh Kinh được biết cách đây 30 thế kỷ nhé. Mà đã nói đến sự bình đẳng như thế này là đáng quý lắm. Ấy. Rồi một điểm thứ hai, đó là ngày hôm nay. 